Hi, it's me, Eka B, and welcome back sa aking channel. For today's video, pag-usapan natin ng iba't ibang paraan para maiwasan natin or mabawasan natin ang freeze o to chunk sa ating mga buhok. So, kung gusto mong malaman ng tungkol dyan, just keep on watching. Before we start, gusto ko munang magpasalamat sa mga bagong subscribers ng channel ko. Thank you, thank you very much po. Sobrang natutuwa ako dun sa mga comments, tsaka po sa nagpa-private message sa akin, nagtatanong about Curly Girl Method. So, ibig sabihin, may mga tao na talaga, or may mga ati girls na tayo talaga, na interested na i-revive yung kanilang buhok through the Curly Girl Method. So, sana po, supportahan nyo pa rin yung mga susunod kong video. Agenda po natin today ay tungkol sa pagbabawas ng mga tutsang at free sa ating mga buhok. Well, mga ati girls, to be honest, hirap kasi na ihiwalay yung freeze sa kulot na buho kasi parang they coexist. At times, di ba, parang napapansin natin, sobra talaga yung pagkatutsang niya to the point na hindi na nagka-clump yung mga curls natin together. Clump yung mga strands ng buho ko to form a coil. Pero pag sobrang freeze siya or tutsang siya, hiwahiwalay ito and magmumuha siyang buhaghag. So, dun sa mga previous videos natin, Uh, kung maaalala nyo, sinabi ko na ang curly hair natin ay sobrang prone sa dryness kaya mas nagiging prone din tayo sa freeze or to chunk. Ngayon, bibigyan ko kayo ng simple tips para lang maiwasan or mabawasan ang inyong freeze. Number one, it's important to be gentle. Yes, mga ati girls, kung dati sa may tayo na ginaganon natin talaga yung buhok natin, ini-scrub natin siya sa CGM and proper way of taking care of your curls is trying to be gentle sa paghawak sa kanya uh, from co-washing to squish to condition to applying your styler sa ati girl. Huwag masyado mabigat yung kamay. So ito, medyo nahirapan ako dito dahil uh, natural na mabigat yung kamay ko. Pababahay ng konti, like, mga gentle na ganyan. Himas-himas lang, huwag nang dakma and burn. Always remember to take caution on how we touch our hair kasi yung friction na nakikreate from our hands to our hair strands can make a big difference sa magiging resulta ng buhok natin after our wash. So next naman na tip ko is naglalagay po kayo ng products, section your hair. It's very important na nadidistribute properly yung products tsaka yung water sa bawat section ng buhok natin. Kasi kapag hindi po natin na-distribute properly si conditioner tsaka si water, may mga parts na mas dry kesa sa ibang parts na nalagyan natin ng conditioner. So, ayan, guilty ako dyan kasi at times talaga, itong dito ko, hindi ko siya, ito o, oh, sa ilalim, hindi ko yan masyado nalagyan ng conditioner at hindi ko siya masyadong na s 2 c Kasi nga, pag naka-upside down ka, ito yung nandito sa tuktok. So, ang tendency kasi, yung mga nakalaglag lang sa unahan yung nalalagyan mo ng conditioner at na s 2 c mo. So, uh, as much as possible, when you s 2 c section your hair, Uh, siguro pwedeng gawin mo na buong hair muna tapos um, from upside down uh, tumunghay ka and then section your hair isa-isa ilalim mo na yung S2C mo but it will take a lot of time so ako ang ginagawa ko on most days dalawang hati lang left and right lang kasi I think mas madali yun kesa yung dito muna tapos yung middle tapos yung top Ayun. So, start with small things and then kapag medyo nasanay ka na, pwedeng ibahin mo naman yung technique like. Ang number 3 tip ko is to make sure that you put enough conditioner and water sa inyong buho. So, as I said earlier sa mga videos ko, hindi lang po yung conditioner yung nagbibigay ng moisture sa ating buho, kundi mahalaga yung papel ng tubig kasi yung mixture nilang dalawa can uh, make sure na na-moisturize talaga yung buhok nyo. So, at times, eto mortal sin ko talaga to. Aminado ako dito na naglalagay ako ng sobrang daming conditioner but it feels like hindi siya slippery. Parang yung ang tigas pa din ng hair ko na nasoak siya sa conditioner. So, ang ginagawa ko is naglalagay ako sa tabo or any container ng conditioner and then lalagyan ko ng konting tubig and then ibubuhos ko siya unti-unti dun sa buho ko. In that way, 
uh, nararamdaman ko talaga na madula siya at nagaroon na ng uh, mixture yung conditioner tsaka yung water. For most girls, siguro, hindi ko sure kung anong mag-work sa inyo, pero sa akin, ayun talaga yung nag-work. So, might as well try it and then mag-modify na lang ulit kayo ng technique or try other techniques the next time. But make sure na ang goal natin sa squish to condish is to make sure that our, our hair is saturated in conditioner and water as in sobrang slippery niya and seaweed like na yung feels niya sa ating mga kamay as in ang dulas yung level. Next naman, once you have S2C then styled your hair and habang wet siya huwag nyong hawakan siya ng hawakan. Yes. And even kapag dry na rin. Just to make sure lang na hindi ma-disrupt or magulo yung pagkakalak ng moisture through our gel. Huwag na natin munang galawin yung buhok natin habang nagpapatuyo tayo. Unless we use a diffuser para mapatuyo yung buhok natin. Yung dry hair, mas prone siya sa freeze dahil may tendency na siya na magkawatak-watak. So, mawala sa clumping yung mga strands ng hair nyo. So, kapag hinawakan mong ganun siya, girl, tapos hindi ka masyadong maingat, may tendency na ma-disrupt din yung clumps mo and then, ayun na, ayang simula ng pagbuhaghag at pagkutsang ng buhok mo. So, let's make it a point na iwasan natin ang hawak ng hawak sa ating buhok. Uh, at in connection, dun sa wag mong hahawakan yung buhok mo, wag na wag mo yan susuklayan or babrushin kapag tuyo na. Girl, lang. o believe me, dahil pag sinukulay mo yan, nasisira mo yung natural pattern niya at yung clumping niya. So, ang tendency is maghiwahiwalay si strands ng hair at mawala siya dito sa clump or sa pattern niya. So, ibig sabihin, magbubuhaghag siya and ayun na ang simula din ng pag-freeze ng ating mga buho. Next naman na solusyon na ginagawa ko is through wet plopping. Yung plopping kasi is nilalagyan natin ng microfiber towel or cotton t-shirt yung buhok natin without rubbing it para lang maabsorb yung excess water. With wet plopping, wala ka pong ilalagay na cotton t-shirt or microfiber na towel para sipsipin yung excess water from your hair. So, ang mangyayari, lalagay mo lang siya sa shower top and hintayin mo lang siya na tumulo doon sa loob yung excess water. Pag nagwe-wet flop ako, mas nadidefine yung curls ko at hindi nadidisrupt yung clumps niya. Next is, it's very important that you protect your curls at night and day. So, sa daytime muna tayo. Then, so may araw, mainit, and all. Uh, pag tumama yung sikat ng araw sa buhok natin, parang diba, parang nag-plancha ka na rin ng buhok, causing it to be dry. At yung dry hair, ay prone siya sa face. So, enable for us to protect our hair, we use a satin or silk scarf. Tapos, kokobera natin yung buhok natin para lang hindi siya matamaan directly ng sunlight. And then, sa gabi, kailangan protektahan din natin yung ating girl. Siyempre, tutulog tayo, higya tayo sa kama. May Ang pillow natin, medyo rough yung pillow face na gagawin din natin. Yung tela ng pillow face, ba? Diba? Ang ginagawa nung ilan, natutulog sila with a silk or satin na pillow case on or ginagawa nila is pinupuyod nila yung hair nila into a pineapple and then nagsusuot sila ng silk scarf or satin scarf sa hair nila and they sleep like that. Ano po yung prinsipyo nito? So, kapag kasi silk or satin yung gagamitin natin, very madulas yung texture ng tela na yon So, hindi siya nag-create ng sobrang laking friction with our hair. At hindi rin siya nag absorb ng moisture. Hindi niya nakukuha yung moisture na dapat nasisipsip ng buhok natin. So, ganon. Kaya, uh, maganda na gumamit ng satin or silk na pillowcase. As in, hindi niya na, masyado na-disrupt yung ating Uh, clumps and adding curls. And lastly, mga ating girls, it's very important na hindi lang from the outside tayo nag-hydrate, kundi from the inside, you must drink 8 glasses of water per day. Ako, I make sure na I drink 2.5 liters to 3 liters of water each day. Hindi lang po yun sa hair, kundi rin sa skin natin and sa health natin. So, if you have questions, mga ating girls, feel free to comment on the comment box below and subscribe na rin po kayo sa channel ko and follow me on my social media accounts at ekabogobog. Maraming salamat sa pananood at magkita-kita ulit tayo hanggang sa susunod na video.